ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷേബീസ് കിച്ചൺ എന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു വിഭവമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഏലക്ക പൊടിച്ചത് റൈസിൻസ് കാഷ്യോനട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം പഴുത്ത് പോകരുത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ആവിയിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് വെന്തോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ബോൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം പുറം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി തേങ്ങയുടെ പാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം തേങ്ങയുടെ പാവ് തയ്യാറാക്കാം തേങ്ങയുടെ പാവ് ആകാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്വനറ്റും റൈസിൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലൈം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൽ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ പുരട്ടണം കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ പുരട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അവിടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ഒരു കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയുടെയും ഇടയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉന്ന കായ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ നല്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഉന്ന കായ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഫില്ലിംഗ്സ് പുറത്ത് കാണാത്ത രൂപത്തിൽ വേണം കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ എണ്ണ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ തടവിയ ശേഷം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ തടവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കയ്യിൽ ഒട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ തടവുന്നത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉന്നക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉള്ള ഉന്നക്കായകളൊക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എനിക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഉന്നക്കായ കൂടിയാണ് ഇതും കൂടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉന്നക്കായകളൊക്കെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് ഉന്നക്കായകളാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് പഴങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടവുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉന്നക്കായകളൊക്കെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉന്നക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉന്നക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ വേണം നമ്മൾ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അധികം തിങ്ങി നിറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പാടില്ല ഓരോ ഉന്നക്കായകളും നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഉന്നക്കായയുടെ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലാണ് നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അധികം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം എൻ്റെ എല്ലാ ഉന്നക്കായകളും തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ടേസ്റ്റിയായ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ്താറിനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്ത ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്